Hi friends, hello everyone. Let's learn civil engineering classroom. In this new video, we are going to do a new video. In this video, I have included it. We have a survey, an astronomical survey. In that branch, in that branch, there are many terms of PSC. There are many terms. In that term, I will explain to you in this video. I will explain to you in this video. अपने इधर जो क्वेश्चन एंड आंसर इन लोग रूबत तले अल्लाह चाहिए इधर टला दे मर्चे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आईटे डेली इन्ना में इन आईटे इरिवत्ती एंच टर्म गले इन्दी इन्दन एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ले बेरी नंद कुड़दर आइटम पीएससी के क्वेश्चन बैप पर गले ये टर्म गले रिलेटेड इधो अंडा Adikamarkum pinas skor yang kerja ata oru region ana astronomical survey ena lada. Padu onde, amma kideli wairinna term gale endok ke ana ena lada. Onde cerda itu ceri er class boleh ana, ida udesh ceri lada. Apa, semua virum i channel subscribe ya. Ida boleh te video sini notification lebi kya mandi te bell button klik ya. Padu amma kenda ana astronomical survey ena amma kadi ena kap. Astronomical survey ena barangnya ni ala. Nama kerana, nama le survey ni tenne, aduh, apa dah yang ane survey nada tu, nanti ane lalat ni base itu onde, divide itu terlalu dah ane, onde land survey, randa amat tu marine alanggil hydrographic survey, muda amat tu astronomical survey. Apa nama kerana, onde land di lana, onde water di lana, apa muda amat tu space itu lalat ane. Astronomical survey ni baranya ni ane le, surya ni kurucum, chandra ni kurucum, aduh, bolat tenne macch celestial body galak kurucul la steady. Adine kurusil la pelajaran itu yang ana, nama le astronomical survey nora. Pah astronomical survey le parayen nada adine movement, adine position, adaya boleh tenye, nama de earth le lada, lengan space le lada, yedo re body deh, absolute position. Nama le saudarane aite position parayen, macam relative aite la position ni galan parayar le lada. Enal astronomical survey le lada, walare kritya maya, ori point inde position andi ambetu nama ke parayen ambetu. Adanya boleh tanya, samaim, samaim itu ini calculation akan ada tentang apa yang dana astronomical survey itu relate itu terlalu. Okay. Apa itu terlalu tidak ada higher order surveying an astronomical survey ini. Apa itu boleh tu ribuan karya yang lain di dalam dalam astronomical survey ini. Pergi ke mana? Apa main item star gula kurucu, malang kita ada position kurucu, ada movement ini kurucu ke an astronomical survey ini. Kita pernah. Anggane an dalam dalam di dalam Pena surya kerana anda itu, madam saya boleh tanya chandra kerana anda itu, kerana walau ada kritya mai, ada ini spesifik itu la time, nama l calculate ini, okay? Astronomical survey itu bandar putih ada kena. Ini astronomical survey le, nama l ubiyogi kena, cila term gula kurcian, ini ini ada ini perayaan bawa. Ada le orang la orang mana term mana celestial sphere. Apa yang dah ni celestial sphere ada ni definition ingat ni, ada ni imaginary sphere on which all stars appears to lie or to be studded. Orang imaginary sphere ane, adilnya ane yang last cara gelom study itu berciri kena dah, yang mana ane adin dia definition. Pada makan nak kan, nama le nama le bumi le ane nak kena dah, nama le agas itu lekuk nak kumpa, nama ke orang bad celestial body ala kana, mada itu surya neyum, chandra neyum, adah bolat ane macam cara gelom lekuk nama le agas itu tu nak kumpa, isi bela. Apa ini surya ni um chandra ni madaya boleh tu ane mati heavenly bodies tu, semua star gelum, orang sphere ni le study itu eciri kena tu pola yang ane, ini adalah dana celestial sphere ni assumption. Apa astronomical survey ni le ada itu term ane celestial sphere. Apa nama kerana nama le bumi ni ane nak kena tu, ah bumi ni nama le expand itu expand itu nama le ni ane orang valia sphere aki, mati orang valia sphere aki mati ane gel. Asphere ni agak tu surya ni, um chandra ni, um macam heavenly bodies ni, um lam study itu nanti itu ni. Kalau asphere ni, nama lepas parah ini perayaan celestial sphere ni. Apa sebab aja item as celestial sphere ni center ni, apa parah ini ada earth ini de center item ni, nama lekang consider ini. Apa nama kita yang celestial sphere ni, macam earth ni, nak kena ni, nengil earth walau ada cerita ni. Karena um atrium valia sphere ni, celestial sphere ni. Le agak asal itu nak kumpul, adine urus sphere item ni, kena ni, nengil. Earth itu adalah walaupun cerdik, apa Earth serikat adalah satu spherical itu adalah satu objek yang ada di dalam kita. Earth ini di sebelah itu, adanya pola itu adalah kita melihat pada titik itu yang sama. Kita tidak 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 melihat pada
എർത്ത് വളരെ ചെറുത് അത്രയും മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എർത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എർത്തിന്റെ സെന്ററും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റും സെയിം ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ നോക്കാം ജനിത്തും നാദിറുമാണ് അപ്പൊ ജനിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദി അപ്പർ പോർഷൻ ഓഫ് എ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ മാർക്ക്ഡ് ബൈ എ പ്ലം ലൈൻ അബൌ ദി ഒബ്സർവർ ആൻഡ് നാദിർ ഇസ് എ ഡാഷ് എന്നാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ദ പോയിന്റ് ഓൺ വിച്ച് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് എ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയർ മാർക്ക്ഡ് ബൈ എ പ്ലം ലൈൻ ബിലോ ദി ഒബ്സർവർ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജനിത്തും നാദിറും അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എർത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് അസംഷൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു പ്ലംബ് ലൈൻ ഇടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യും സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജനിത്ത് എന്ന് പറയുക അതിനെ ഈ സെറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാറ് അടയാളപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ താഴത്തോട്ട് ആ പ്ലംബ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ പോയിന്റ് പോയി മീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ നാദിർ അല്ലെങ്കിൽ ഇസഡ് ഡാഷ് എന്ന് അടയാളപ്പെടും ഇനി അടുത്ത ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾസ് ആൻഡ് ഇക്വേറ്റർ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പോളുകൾ ഉണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ പോളും അതേപോലെ തന്നെ സെലസ്റ്റിയൽ പോളും അപ്പൊ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിന്റ്സ് വിച്ച് എർത്ത് ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ മീൻസ് ദ എർത്ത് സ്ഫിയർ നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ പറയാം ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഓഫ് എർത്ത് പ്ലെയിൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ ആക്സ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ആക്സിസിലാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിസിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടി അവിടെ എന്തില്ല ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു റോഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്സിസ് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാണാനൊന്നും കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസിൽ കിടന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എർത്തിന്റെ ആക്സിസുകൾ അതിന്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യും ആ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾസ് എന്ന് പറയാം ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എർത്തിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ അതിന്റെ സർഫസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു നോർത്ത് പോളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും ഇനി ടെറസ്ട്രിയൽ പോളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്സിസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഫിയർ എടുത്താൽ ആ സ്ഫിയറിലൂടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ സർക്കിൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ആ നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ പോളിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാം ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്ററിനെ കുറിച്ചും പറയാം സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇനി ടെറസ്ട്രിയൽ പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എർത്തിന്റെ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഒന്നും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് പോയിന്റുകളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു നോർത്ത് സെലസ്റ്റിയൽ പോളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൗത്ത് സെലസ്റ്റിയൽ പോളും ഉണ്ടാവും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു എർത്തിനൊരു ഇക്വേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതൊരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആണ് എർത്തിന്റെ സ്ഫിയറിലൂടെ വരയ്ക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സർക്കിൾ അതെന്തായിരിക്കും നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ടാവുക ഇനി ആ ഇക്വേറ്ററിനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വികസിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വികസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിൽ ചെന്ന് തട്ടും അല്ലെ ആ ഇക്വേറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സെലസ്റ്റിയൽ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രൂപത്ത് പറയാം സെലസ്റ്റിയൽ
നമ്മൾ സെനിത്ത നാദർ ലൈൻ പറഞ്ഞു സെനിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒബ്സർവറുടെ മുകളിലോട്ടുള്ള പ്ലംബ് ലൈനും നാദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവറുടെ താഴത്തോട്ടുള്ള പ്ലംബ് ലൈനും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ രണ്ട് പോയിന്റുകളെയാണ് സെനിത്ത ആൻഡ് നാദർ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ സെനിത്ത ആൻഡ് നാദിറിന്റെ ആ ലൈന് അത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെയിനിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിലൂടെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ സെലസ്റ്റിയൽ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയാം കാരണം അത് സെലസ്റ്റിയൽ സ്ഫിയറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സെലസ്റ്റിയൽ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയും ഇനി സെലസ്റ്റിയൽ ഹൊറൈസൺ മറ്റ് ചില പേരുകളും കൂടി ഉണ്ട് ട്രൂ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയും റേഷണൽ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ജിയോസെൻട്രിക് ഹൊറൈസൺ എന്നെല്ലാം പറയും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെനിത്ത നാദർ ലൈനും നമ്മുടെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒരേ പോയിന്റുകളിൽ വരാം അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ കേസിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരാത്ത ഒരു അങ്ങനത്തെ വരാത്ത കേസുകളാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സെനിത്ത ആൻഡ് നാദർ ലൈനും അതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെനിത്ത ആൻഡ് നാദിറിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയും നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇക്വേറ്ററും ഹൊറൈസണും എന്താന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടിനും ഒരേ സർക്കിൾ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഡയമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലെയിന് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒന്ന് നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഇക്വേറ്റർ ജനിത്തൻ ആദ്യ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഹൊറൈസൺ ഇനി അടുത്ത നോക്കാം സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസൺ സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസൺ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിൾ വിച്ച് എ പ്ലെയിൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ടു ദി എർത്ത് സർഫസ് എർത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു വലിയ സ്ഫിയർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ആ അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ എർത്തിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിക്കൊണ്ട് ജനിത്ത അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സർക്കിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എർത്തിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ അല്ല ആ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിളിനേക്കാൾ ചെറിയൊരു സർക്കിൾ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെറും സർക്കിൾ എന്ന് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എർത്തിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോവാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും അത് സെലസ്റ്റിയൽ ഹൊറൈസണിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് സർക്കിൾ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എർത്തിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പിനെ നമ്മൾ ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് തരുന്ന ആ പ്ലെയിന് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന പ്ലെയിൻ എന്തായിരിക്കും അതൊരു സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസൺ ആയിരിക്കും സെൻസിബിൾ ഹൊറൈസന്റെ പ്രത്യേകത സെനിത്ത നാദർ ലൈൻ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും നേരത്തെ സെലസ്റ്റിയൽ ഹൊറൈസനും എന്താണ് സെനിത്ത നാദർ ലൈന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഈ ഫിഗർ എന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആണത് ഇനി ഏഴാം തോക്ക വിസിബിൾ ഹൊറൈസൺ വിസിബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് എർത്തിന്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാവും കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ആ റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ കടൽ തീരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കടലിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കടലിന്റെ ഒരു പരിധി വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതെന്താണ് ആ കാണുന്ന ആ റീജിയണെയാണ് നമ്മൾ വിസിബിൾ ഹൊറൈസൺ എന്ന് പറയുക അത് എർത്തിന്റെ കർവേച്ചർ കാരണമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഡയറക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഇനി ഇത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും വിസിബിലിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിസിബിൾ ഹൊറൈസന്റെ ഏരിയ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സർക്കിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് കോൺ ഓഫ് വിഷ്വൽ റേസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹൈറ്റ് കൂടും തോറും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ആ വിസിബിലിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കടൽ തീരത്ത് നമ്മൾ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാവുന്ന ഒര
ഹൊറൈസാണ് സെലസ്റ്റിയൽ ഹൊറൈസാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക പോകുന്നുണ്ടാവുക ഇനി അടുത്തത് ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിത്തിലൂടെയും നാദിറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയും അതേപോലെ തന്നെ പോൾസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഗ്രേറ്റ് സർക്കിളിനെയാണ് ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരൊറ്റ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നോർത്തിലൂടെയും സൗത്തിലൂടെയും അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകണം അതേപോലെ തന്നെ ജനിത്തിലൂടെയും നാദറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പൊ നാല് പോയിന്റുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഈ സർക്കിൾ ജനിത്തിലൂടെയും നാദറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കാരണം അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറയാം ജനിത്തിലൂടെയും നാദറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോൾസിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താണ് അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും പോൾസിലൂടെയും കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയും ഈ ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ കാണാം ജനത്തിലൂടെയും നാദറിലൂടെയും ആ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആ യെല്ലോ സർക്കിൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോർത്തിലൂടെയും സൗത്തിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറയാം ഇനി പത്താം തോക്കത് പ്രൈം വെർട്ടിക്കൽ പ്രൈം വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ അതൊരു വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തിലൂടെയും നാദറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഇസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ മെറീഡിയൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ജനത്തിലൂടെയും നാദറിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഈസ്റ്റിലൂടെയും വെസ്റ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് പോയിന്റ് നോർത്തും സൗത്തും ജനിത്ത നാദറുമായിരുന്നു പ്രൈം വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ജനിത്ത നാദറുമാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനത്തിലൂടെയും നാദർ നാദറിലൂടെയും പോകുന്ന സർക്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റിലൂടെയും വെസ്റ്റിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം പ്രൈം വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെറീഡിയൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്തായിരിക്കും സെലസ്റ്റിയൽ ഹൊറൈസൺ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഈ പ്രൈം വെർട്ടിക്കൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈറ്റ് അല്ലോ ലൈന് ഈ ലൈൻ എന്താണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സർക്കിൾ എന്താണ് മെറീഡിയൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് കാരണം മെറീഡിയൻ നോർത്തിലൂടെയും സൗത്തിലൂടെയും ജനത്തിലൂടെയും നാദറിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈം വെർട്ടിക്കൽ എന്തായിരിക്കും മെറീഡിയൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനുകളും ഹൊറൈസണും എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അത് മറ്റൊരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത നോക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും കോലാറ്റിറ്റ്യൂഡും എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് കോലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എനി പ്ലേസ് മെഷേർഡ് ഓൺ ദ മെറീഡിയൻ ഓഫ് ദ പ്ലേസ് ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇക്വേറ്റർ ടു ജെനിത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം ഫിഗറിൽ നോക്കുക എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഫിഗറിൽ ജെനിത്ത് ആൻഡ് നാദർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാദർ ഇപ്പൊ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഫിഗറിൽ കാണിക്കാത്ത എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ജെനിത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാദിറിൽ എത്തുന്നു വിചാരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പോൾസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റർ ഉണ്ടാവുക ജനത്തിനും നാദറിനും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഹൊറൈസൺ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ജനിത്തും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇക്വേറ്ററും അതേപോലെ തന്നെ ഒബ്സേവേഴ്സ് മെറീഡിയനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗുലാർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പം മാക്സിമം ഈ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എവിടം വരെ പോകും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഇക്വേറ്ററിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിക്കൊണ്ട് ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ